8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi'nin sayın üyeleri, Türkiye Öğrenci Meclisi'nin özel gündemini açıyorum. Şimdi İstiklal Marşı okunacaktır. Değerli Öğrenci Meclisi üyeleri, sevgili gençler. Milli mücadelemizi yürüten ve başarıya ulaştıran, Cumhuriyetimizi kabul eden, çağdaş kurum ve kuruluşları kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 91. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve kıvancı içerisindeyiz. 91 yıl önce Zor koşullar altında açılan meclisimiz, milletimizin istiklalini kurtarmış, güçlü Türkiye'nin temellerini atmış ve bugüne kadar ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışmıştır. Demokrasi ve özgürlükler meclisimizle birlikte gelişmiş, ülkemiz demokrasiyle çağdaş ve güçlü ülkelerden biri haline gelmiştir. Meclisimizin aşılışı vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de Türkiye Öğrenci Meclisi'dir. Türkiye Öğrenci Meclisi, yaklaşık 15 milyon öğrenciyi kapsayan ülkemizin en büyük demokrasi eğitim projesidir. Bu projeyle öğrencilerimiz seçme, seçilme gibi temel demokratik süreçleri yaşamakta, işbirliği ve katılımcılık gibi deneyimler edilmektedirler. Böylece ülke düzeyinde bir demokrasi deneyimi yaşamakta ve gençliğin gözünden beklentiler, düşünceler ifade etmektedirler. Bu deneyimin sizlerin gelişimine, kendinizi yetiştirmenize, demokrasi kültürünü, demokratik kural ve yöntemlerini öğrenmenize büyük katkısı olacağı inancındayım. Sizleri böylesi bir demokrasi eğitiminde demokratik rekabet ve yöntemleri öğrenmenizi sağlayacak Türkiye Öğrenci Meclisi eğitim ve uygulamasında görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Burada ülkemizin farklı bölgelerinden arkadaşlarınızla bir araya gelerek birbirinizin düşüncelerini dinleme ve fikirlerini paylaşma imkanı bulacaksınız. Her biriniz yörenizin, dağının taşının farklı dokusunu ve engini getirdiniz. Bunun sizin düşüncelerinizi geliştirmenize, ülkemizin zenginliklerini tanımanıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sevgili gençler, sizlerin demokrasiyi, özgürlükleri ve katılımcılık süreçlerini özümsemiş bireyler olarak yetişmeniz ülkemizin geleceği açısından büyük kazanımdır. Milli köklerimiz ve kültürel değerlerimizin yanında çağdaş dünyanın birikimi ve gelişmiş değerleri de kılavuzunuz olmalıdır. Diyalog, demokratik mücadele, birbirini dinleme, farklı fikirlere açık olma, ve empati yapabilme modern dönemin vazgeçilmez kavramlarıdır. 
Siz de demokratik rekabet ve kurallar içerisinde seçilecek, seçilerek ilinizi temsil etme, buraya kadar gelme hakkı kazandınız. Sizleri kutluyorum. Bu başarılarınızın devam etmesini diliyorum. Burada ortaya koyacağınız görüşlerin, ifade edeceğiniz fikirlerin, yapacağınız tartışmaların ülkemize fayda getirmesini diliyorum. Sizler bilgi çağı koşullarında, enformasyonun yoğun olduğu, bilgiyi en iyi şekilde üreten ve kullanan ve ayrıca demokratik kurum ve kuralların geliştiği toplumların ileri gittikleri bir dönemde yetiştiniz. Kendinizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamanız en büyük dileğimizdir. Bu sizin olduğu kadar ülkemizin geleceği açısından da hayati önemdedir. Cumhuriyetimiz ilim ve akıl ilkesi üzerine kurulmuş. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözüyle en güzel şekilde ifade etmiştir. Cumhuriyetimizin amacı akılla, bilimle, fenle daha ileriye gitmek, muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkabilmektir. En demokratik, özgür, kalkınmış ve müreffeh bir ülke olabilmektir. Yarın bu bayrağı sizler devralacaksınız. Ülkemizi daha ileriye götürmek, uygarlık yarışından geri kalmamak çabasında olacaksınız. Ben bunu en iyi şekilde yapacağınıza, ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için üstün bir gayret göstereceğinize inanıyorum. Büyük bir milletin mensuplarıyız. Bu bizim en büyük güç kaynaklarımızdandır. Tarih içerisinde daima aktör olmuş, büyük devletler kurmuş, medeniyete katkı yapmış bir kültürün evlatlarıyız. Kendi kültürünüzü, tarihinizi iyi tanımak zorundasınız. Sevgili gençler, küresel bir dönemde yaşıyoruz. İnternetten anında her şeyi öğreniyor, dünyanın öbür ucundaki gelişmelerden haberdar oluyoruz. Bilgiyle, teknolojiyle, kültürle, demokrasi ve özgürlük standartıyla ülkelerin birbirinin önüne geçme yarışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu dönem ciddi anlamda bizden bilgi, çeşitlilik, çoğulculuk ve farklılıklara saygı gibi donanımlar istemektedir. Bu şekilde artık küçülen dünyada dünyanın her yerinde başarı peşinde koşabilir, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğitimin öneminin arttığı, artık lise mezuniyetinin yetmediği, üniversite ve yüksek lisansın en az yabancı dilin gerekli, en az bir yabancı dilin gerekli olduğu ve sürekli öğrenmenin sistem haline geldiği bir dönemde daima eğitim hedeflerinin içerisinde olmalısınız. Kendinize, ülkenize ve milletinize güvenmelisiniz. Bu bu şekilde büyük bir millet olmanın gururu, adalet ve barışa hizmet etmenin onuruyla daima başarılı olabilirsiniz. Sizlerin katkılarıyla ülkemiz bugünkünden daha ileri, kalkınmış ve modern bir ülke olacaktır. Demokrasimiz, özgürlükler daha da ileri gidecektir. Sevgili gençler, parlamentolar 13. yüzyıldan itibaren halk iradesinin tecelli ettiği, milletin seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetime ortak olduğu bir siyasal sistemin parçasıdır. Bu yüzden parlamentonun gücü milletin ve demokrasinin gücüdür. Demokrasi halkın özlem ve talepleriyle şekillenerek daha özgürlükçü ve katılımcı bir anlayış kazanarak bugüne gelmiştir. Bizde de ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında açılan parlamentonun yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 23 Nisan 1920'de zor koşullar altında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin kaderine el koymuş, ülkemizin makus talihini aydınlık yarınlara çevirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir. Milletimiz daima demokrasiye ve özgürlüklere inancıyla meclisimize güç vermiş, demokrasimiz güçlü bir şekilde bugüne gelmiştir. Meclisimizi ve demokrasimizi daha güçlü, gelişmiş ve parıltılar saçan bir şekilde yarınlara taşımak 
bizim görevimizdir. Milli mücadelemizi başarıya ulaştıran meclisimiz, çağdaş devrimleri gerçekleştirmiş, modern Türkiye'nin kurum ve kurallarını oluşturmuştur. Henüz Kurtuluş Savaşı verilmeden, devlet kurulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Atatürk'ün milli irade ve demokrasiye verdiği önemin bir göstergesidir. Türkiye, demokrasi ve işbirliğiyle, sevgi, saygı ve hoşgörüyle daha da ileriye gidecek, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde, yani 2023'te hedeflenen ekonomik ve kültürel standartları yakalayacaktır. Kıymetli gençler, bugün Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürüten güçlü bir Türkiye bulunmaktadır. İşleyen demokrasiye ve gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Türkiye bugün dünyanın 16. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip durumdadır. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne önemli mesafeler alınmıştır. 20 milyona yakın gencimiz okullarda ilim irfan, aydınlık gelecek için eğitim görüyorlar. Bunun ülkemizin geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimiz yani sizler geleceğimizsiniz. Sizlerin buralarda olması, eğitimle, kültürle, gelişimle iç içe olmanız umutlarımızı artırmaktadır. Sizlerin iş hayatında, siyasette, sanatta, sporda, eğitimde katkı sunduğunuz Türkiye bugünkünden daha iyi olacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum sizlere devredilen bayrağı daha ileriye götürmeniz görevinizdir. Bu duygu ve düşüncelerle uzun bir maratonun ardından buraya gelen sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sizlerin burada ifade edeceklerinizin, temsilcisi olduğunuz öğrenci kitlesinin ve gençliğimizin düşünceleri olarak önemli olduğuna inanıyorum. 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi'nin özel birleşim çalışmalarının başarılı geçmesini diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Türkiye Öğrenci Meclisi'nin sayın üyeleri, 8. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi özel birleşiminin gündemi hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Birazdan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu konuşmalarını yapacaktır. Ardından Türkiye Öğrenci Meclisi üyelerinin andişme töreni ve daha sonra Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için seçimler yapılacaktır. Başkanlık divanı bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşmaktadır. Seçimin ardından görevi Türkiye Öğrenci Meclisi'nin yeni seçilen başkanlık divanına devredeceğiz ve ilk oturum sona erecektir. Öğleden sonra saat 14'te başlayacak ikinci oturumda önce üç sayın üyeye gündem dışı söz verilecektir. Ardından, ardından belirlenen gündem konuları üzerinde görüşmeler yapılacak ve böylece Türkiye Öğrenci Meclisi'nin 8. dönem özel birleşimi sona ermiş olacaktır. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu'yu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Çubuk. Sesi açar mısınız? Sayın Başkanım, sevgili <gülüyor> gençler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 91. yıl dönümünde siz sevgili gençlerimizi ile bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünyada bir ilk olan demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin temelini sizlerle birlikte attık. Bu 8 yılıncı dönem Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını birlikte sürdürdüğümüz projenin ülkemizde demokrasi kültürü ve insan haklarına saygı bilincinin kökleşmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çünkü insan yetiştirme sanatı olan eğitimin demokratik kültürümü besleyecek şekilde yapılandırılması, atılması gereken ilk adım olarak görmekteyim. Değerler manzumesi olarak demokrasinin insanın yaşadığı her yerde, aile, sınıf ve okul ortamı başta olmak üzere şehrimizde ve ülkemizde kök salması, birey hak ve özgürlüklerin yerleşmesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır. Demokrasiyi benimseyerek içselleştiren bireylerin yetişmesi, Ülkemiz başta olmak üzere dünyada mutluluk ve barış ikliminin hakim kılınmasının ve geleceğe özgüvenle bakılmasının da teminatıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi işbirliğiyle başlatılan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri projesiyle artık 
bir proje olmaktan çıkan ve Türkiye genelindeki okullarımız ve öğrencilerimiz arasında heyecanla, coşkuyla ve ilgiyle gerçekleştirilen bir demokrasi geleneği haline dönüşmüştür. Sizlerin de bildiği gibi söz konusu proje pilot uygulamalardaki başarılı sonuçlar dikkate alınarak 2005-2006 öğretim yılından itibaren bütün okullarımızda uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda demokrasinin sadece bir yönetim biçimi olmayıp farklı hayat biçimlerine, farklı özelliklere sahip bireylerin ve toplulukların bir arada huzur içinde ve barış içinde yaşamalarına imkan sağlayan bir erdem olduğu inancını taşıyan okul meclisleri çalışmalarını fedakarca sürdürmektedir. Başkanlık seçimi süreciniz seçim takviminin ilanını takip eden ilk hafta içerisinde Ekim ayında şube temsilcileri seçimi ve bu temsilcilerin ilanıyla başladı. Sizler teşekkür eden okul öğrenci meclisi ve il öğrenci meclisi başkanlık divanı olarak illerinizi temsilen buraya geldiniz. İçerisinde bulunduğumuz Milli Egemenlik Haftası'nda da Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı oturumları gerçekleşmektedir. Başkanlık Divanı'nın seçiminden sonra oy birliğiyle kabul ettiğiniz tavsiye kararları kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu kararları öğretmen, yönetici ve velilerin dikkatine sunmak üzere bakanlığımızın tüm birimlerine göndermekteyiz. Bu yıl ülke genelinde 32.796'sı ilk öğretim ve 9.280'i orta öğretim olmak üzere 42.076 okul öğrenci meclisi ile komisyonlar oluşturulmuş yaklaşık 13.556.110 öğrenci oy kullanarak seçme ve seçilme kültürünü oluşturmuştur. Sevgili gençler, 81 ilden 9 ilk öğretim okulu ve 72 okul Orta Öğretim Okulu'ndan 20 kız 61 erkek öğrenci olarak illerinizi temsil etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Öğrenci Meclisi oturumuna üye olarak seçildiniz. Sizlerin katkılarıyla demokrasi kültürü ve bilincinin gelişmesi için ülkemizde büyük bir adım atılmıştır. Çünkü demokrasi daima ileriye adım atmak, yenilenmek ve yenileş yenileşmektir. Cumhuriyeti tamamlayan bir yönetim biçimi olan demokrasi giderek herkesin memnun olduğu ortak bir payda haline dönüşmektedir. İnsanlık ailesi 21. yüzyılda hayatın her alanında demokratik tutum, algı ve becerileri geliştirdiği sürece geleceğe umutla bakacaktır. Toplumun mutluluk ve huzurunun ön şartlarından birisi de demokrasinin toplumun kılcal damarlarına yerleşmesidir. Bunu sağlayacak olan da eğitimdir. Öğrenci meclisleri başta eğitim ve okul yaşantısını ilgilendiren konular olmak üzere toplumsal hayatımızın gelişimine olumlu katkılar sağlayacak etkin ve uygulanabilir kararlar almaktadır. Bu yoğun gayret projenin temel kazanımları arasında yer alan öğrencilerin demokrasi bizzat yaşayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, toleranslı, hoşgörülü ve çoğulculuğu benimsemiş bireyler olmasını temin etmek hedefine bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor. Biz bugünün yöneticileri ve sorumluları olarak çocuklarımızın hem kendi geleceklerinin hem de gelecekteki çocukların kaderlerini belirlemelerini istiyoruz. Her yıl tekrarlanan bu seçimlerle çocuklarımızın bilinçli birer yurttaş olma yolunda önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Geride bıraktığımız 7 yıllık süreçte gördük ki demokrasi eğitimi okullarımızda Öğretim yapılan bir ders olmanın ötesinde anlamlar içermektedir. Çünkü demokrasi ancak tutum ve davranışlar düzeyinde günlük hayatta pratiği yapılarak öğrenebilen ve benimsenebilen bir değerler manzumesidir. Bu da siz gençlerimize aile ve okulda demokratik bir ortamın havasını soluma imkanı vermekle sağlanabilir. Projemizle Cumhuriyet'in demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı gelişmelere açık, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu ulaştırabilme becerilerinin kazandırılması yolunda önemli mesafe kat edildiğini görüyoruz. 
Mustafa Kemal Atatürk'e göre Türk gençliği, cesaret, azmi, çalışkanlığı, zekiliği ve taşıdığı güzel hasletlerle atasına ve milletine layık olmak için elinden gelen çabayı gösterme yolundadır. Onlara yardımcı olmak başta anne ve babalara, öğretmenlere, siyasilere ve topyekün milletimize ve devletimize en büyük vazifedir. Bunun bilincinde olarak çalışmak mecburiyetindeyiz. Büyük Önder'in bu sözü bile hızımızı kesmeden, heyecanımızı yitirmeden sürdürdüğümüz bu atılımın gelecekte de yeni adımlarla, yeni kazanımlarla Türkiye'nin geleceğine ve çocuklarımızın istikbaline ışığını düşüreceği inancını vermektedir. Ben bu duygularla demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin bugünlerde re gelmesinde değerli katkıları olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önceki başkanlarına, Milli Eğitim Bakanımız Hüseyin Çelik'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mehmet Ali Şahin ve meclis çalışanlarıyla Talim Terbiye Kurul Başkanlığı ve proje ekibine teşekkür eder. Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize aramızda bulunmanız sebebiyle hem hoş geldiniz diyorum hem de başarılar diliyorum. Saygılarımla. E, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu'ya bu konuşmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. E, Türkiye Öğrenci Meclisi'nin sayın üyeleri. Şimdi and içme töreni yapılacaktır. And içme töreni demokrasi eğitimi ve okul meclisleri yönergesinin 30. maddesindeki metnin küsüden okunması suretiyle yerine getirilecek. Şimdi and içmeye Adana elinden başlıyoruz. Buyur. Adana. Aykut Arıcı. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an düşerim. Evet, teşekkür ederim. Buyurun devam Adı Yaman Mustafa Çetin. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Afyon Karahisar Semih Yıldırım Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplu, toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağım. Ağrı içerim. Ağrı Erdoğan Tunç. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve ma manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. <gülüyor> Aksaray Ali Sayit Gün Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için acımla çalışacağıma ant dişerim. Amasya, Cankut Gündoğdu. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, <gülüyor> meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü 
okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Sayın üyeler, andişme sırası Ankara Öğrenci Meclisi Başkanı'na gelmiştir. Ankara Öğrenci Meclisi Başkanı'nın adı okunmadan önce, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Büyük Atatürk'ün ruhu için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet, devam ediyoruz Ankara'da. Ankara, Muhammed Asım Yayla. <gülüyor> meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma, kutsal bildiğim bütün değerler üzerine and içerim. Evet ilave yaptın ama <gülüyor> metinde olmayan bir bölüm bekledin. Ee, o zaman tekrar okutmamız lazım. Tekrar geleceksin. Hiçbir ilave yapmadan. Gözümüzden kaçmıyor arkadaşlar. Dikkat edin bak. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Peki teşekkür ederim. Buyurun. Antalya Ozan Çatırkaş. <gülüyor> meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi ve kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerleriyle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azim ve çalışacağıma and içerim. Ardahan Doğukan Kılıç Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma Meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerleri, değerler ile insan hak ve özgürlüklerini saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimce, azimle çalışacağıma and içerim. Artvin, Umut Küçük Alkan. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Aydın Ozan Üstün Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma 
milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Balıkesir Baran Arslan Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Bartın Oğuz Tutkun Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azim ve çalışacağıma an içerim. Batman Azat Baltacı Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerlerle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Bayburt Muhammed Saka Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik, demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Bilecik Emre Devlez Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerime getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Bingöl Ağa Ağaran Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedefler, hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Bitlis, Elif Nur Hüseyin'i. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Bolu Oğuz Can Ok Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerini ne saygı duyacağıma Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma 
an deyirəm. Burdur Şərəf Çallı. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Bursa Bedriye Taç Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve vanemi değerlerle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içelim. Çanakkale Numan Üner Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an dişerim. Çankırı Üzeyir Erdoğdu. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda, toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan, hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Çorum Murat Ekmekçi Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Denizli Merve Keskin <gülüyor> Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Diyarbakır Büşra Damlar Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Düzce Mehmet Sezgin Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Edirne Koray Göktaş Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Elazığ Mehmet Yusuf Albayrak
meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Erzincan Oğuzhan Tarcan Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve de demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Erzurum Ahmet Yalçın Meclis çalışmalarına etkin ve benimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Eskişehir Hayran Er Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerini saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Gazi Antep Senem Kaya Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, e, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Giresun Bedirhan Akarca Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Gümüşhane Ensar Mesut Özgün Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerlerle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Hakkari İshak Gür Meclis çalışmalarına etki ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerlerle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Hatay Sümeyra Tufan Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, 
meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerik. Üdür Sümbül Aksangu. Meclis çalışmalarına eski ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Isparta İdris Demirdağ Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde çalışacağıma, meclis tarafından verilen bir verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. İstanbul Salim Gürsoy Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. İzmir İbrahim Numan Özkaya Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgür özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Kahramanmaraş Süleyman Acar Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünün okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Karabük Cenk Gürcan Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Karaman Ali Aktaş Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve vanemi devler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için Azimle çalışacağıma and içerim. Kars Adem Yıldız Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerlerle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Kastamonu Hakan Çölez Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, 
meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Kayseri Hamime Erdoğan. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevlere en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azim ve azim ile çalışacağıma an içerim. Kırıkkale Harun Varol. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve, öz hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdi gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Kırklareli Ozan Ercan Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Kırşehir Tekin Demirci Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Kilis Emiş Sabır Suyu. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azımla çalışacağıma an içerim. Kocaeli Fatih Duran Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Konya Emine Demirci Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Kütahya Buğra Karabacak Müzik 
meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerleriyle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Malatya Mehmet Ali Tutma. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an geçerim. Manisa Şakir Can Dinç. Meclis çalış çalışmalarıma etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azim ve çalışacağıma and içerim. Mardin, Dilara Kılınca Aslan. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacağıma and içiyorum. Mersin, Burak Özkılıç. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokratik kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan ve hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün göstermiş gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Muğla Uygar Üstün. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Muş Derya Başçı Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, e, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için e, azim ve çalışacağıma ant içerim. Nevşehir İmdat Donmaz Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Nide Serhat Akcan
meclis çalışmalarına verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratif hedef, hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Ordu Reşit Ergin. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Osmaniye Asaf Namlı Meclis çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Rize Büşra Güngör Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Sakaryan Orhan Gazi Karakaş Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerlerle insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Samsun, Çiğdem, Yeşilyurt. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Siirt Ayşe Bingöl Meclis çalışmalarına etkin ve verimli şekilde çalışacağıma, katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerini saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Sinop, Merve Dişçi. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedefe ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Sivas, Burak Yörük.
meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim. Şanlıurfa Ayşe Safiye Tanrı verdi. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli şekilde katılacağıma, meclis, tarafı, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü toplumda ve okulda yerine toplumda ve okulda yaşatacağım. Yaş, toplumda ve okulda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and. Şırnak Devran Erbey. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Tekirdağ Egemen Sadırlı. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Tokat Murat Akbaş Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Trabzon Muhammed Muhsin Aksoy Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerini özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün verdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Tunceli'nin Didem Savaş. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğimi, Demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Uşak Hasan Can Balkaya. Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Van Zelal Çoban
meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma an içerim. Okay. Yalova İhsan Reşat Özkan Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Yozgat Faruk Hokka Ömeroğlu Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik yol hedefte ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Zonguldak Gökberk Karaoğlu Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma and içerim. Türkiye Öğrenci Meclisi'nin sayın üyeleri, Böylece and içme töreni sona ermiştir. Şimdi başkanlık divanı üyelikleri için seçim yapacağız. Divan üyelikleri için başkanlığımıza üç adet önerge ulaşmıştır. Seçimden önce üç önergedeki başkan adaylarına listelerini tanıtmak için beşer dakikalık konuşma süresi vereceğim. Daha sonra da oylama işlemine geçeceğiz. Üç önergedeki başkanlık divanı adaylarını alfabetik il sırasına göre bilgilerinize sunuyorum. Buyurun. Sekizinci dönem Türk Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı aday listeleri. Bir numaralı liste. Başkan Sümeyra Tufan Hatay Öğrenci Meclisi Başkanı. Başkan Vekili Oğuz Tutkun Bartın Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Muhammed Saka Bayburt Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Ozan Üstün, Aydın Öğrenci Meclisi Başkanı. İki numaralı liste, Başkan Salim Gürsoy, İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı. Başkan Vekili Merve Dişçi, Sinop Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Buğra Karabacak, Kütahya Öğrenci Meclisi Başkanı. Katip Üye Ayşe Safiye Tanrıverdi, Şanlıurfa Öğrenci Meclisi Başkanı. Üç numaralı liste, Başkan Muhammed Muhsin Aksoy, Trabzon Öğrenci Meclisi Başkanı, Başkan Vekili Erdoğan Tunç, Ağrı Öğrenci Meclisi Başkanı, Katip Üye Azat Baltacı, Batman Öğrenci Meclisi Başkanı, Katip Üye Cankut Gündoğdu, Amasya Öğrenci Meclisi Başkanı. Ee, şimdi bu sıralamaya göre başkan adaylarına listelerini tanıtmak için söz vereceğim. İlk Söz, Başkan adayı ve Hatay Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Sümeyra Tufan'a aittir. Kendisini konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Tufan. <gülüyor> Konuşma süreniz beş dakikadır. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Sümeyra Tufan. Hatay Asya Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Hatay Öğrenci Meclisi Başkanıyım. 
Konuşmamda sizlere Türkiye'nin aydınlık geleceğini oluşturacak orta öğretim ve ilk öğretim öğrencisi arkadaşlarımın temel meselelerinden ve geleceğe dair kaygılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 Türkiye'sinin akademisyen, sanatçı, şair, siyasetçi ve bilim adamları olacak kadrolar şu an bu salonda bulunan arkadaşlarımız ve onların temsil ettiği yaklaşık 16 milyon öğrencidir. Geleceğin Türkiye'sini oluşturmaya aday öğrenciler olarak bizler, hayatımızın bu döneminde en çok sınav sistemleri ve bunların uygulamasından doğan sonuçlarından muzdaribiz. Öncelikle eğitimin hem ilk öğretim hem de orta öğretim ayağında sürekli olarak değişen sınav sistemleri bizlerin psikolojileri üzerinde son derece olumsuz etkiler yaratmaktadır. Örneğin ilk öğretimde bizden bir dönem önde bulunan öğrenciler çoklu SBS ile liselere yerleşirken bir sonraki dönemde tekrar tek sınavlı sisteme dönülmekte. Bu hem bizleri hem de başarımız için varını yoğunu harcayarak bizleri dershanelere, özel derslere gönderen velilerimizi etkilemektedir. Burada belirtmek isterim ki bizleri dershanelerin ve özel derslerin elinden kurtaracağı iddiasındaki her yeni düzenleme öğrenciyi bu ağır temponun kucağına biraz daha itmektedir. Psikolojik ve sosyal gelişimimiz için çeşitli sosyal faaliyetlerde yer almamız gerektiği sürekli ifade edilen bizler okul, dershane, özel ders üçgeninde sürekli koşturmakta ve bu arada ger gerçekten yıpranmaktayız. Üstelik gelir dağımlılığının farklılık gösteren Türkiye'de maddi durumu el veren arkadaşlarımız bu tempoda harap olurken gücü yetmeyen arkadaşlarımız ise fırsat eşitsizliği altında ezilmektedir. Bizler eğitimde fırsat eşitliğinin bir an önce sağlanmasını ve sınav sisteminin öğrencinin sosyal hayata dair olabileceği hal alınmasını talep, ed talep ediyoruz. Bununla birlikte derslik ve ders kitaplarının içerik yetersizliği de sürekli yüz yüze olduğumuz problemler arasındadır. Büyük şehirlerin kimi yerlerinde bile halen küçük dersliklerde ve kalabalık mevcutla derslerimizi sürdürmeye çalışmaktayız. Üstelik Ders kitaplarımızda içerik olarak ne sınav sistemini ne de dünyanın gelişen şartlarını karşılar düzeydedir. Bunların da öğretmen öğrenci iletişimini azaltan ve okullardan tam verim almamızı engelleyen birer faktör olduğunun unutulmamasını rica ediyoruz. Eğitimin temel problemlerinden biri olarak esasta vurgulamak istediğim noktaya değinmek gerekirse az önce bahsettiğim sınav sistemi uygulamasından bizlerin içine kuşku düşüren bazı sıkıntılara şahit olduk. Bu anlamda özellikle 2011 YGS'deki şifre tartışmalarının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve mağdur olan arkadaşlarımızın ve ailelerinin tatmin edilmesini talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, uzun bir maratonun ardından İlimiz okullarını temsil eden ve hepsi son derece başarılı ve azimli arkadaşlarımız arasından seçilerek bugün burada toplandık. Muhakkak ki salonda bulunan tüm arkadaşlarımız bu göreve talip olacak yeterlilik ve azme sahiptir. Bu açıdan şimdiden seçimi kazanacak ve hizmet etmeye hak kazanacak arkadaşımı tebrik ederim. Saygılarımla. Başkan adayı ve İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Salim Gürsoy'a aittir. Sayın Gürsoy buyurun efendim. Sizin de süreniz beş dakika. Saygıdeğer Başkanım, Sayın Bakanım, basınımızın seçkin temsilcileri ve aydınlık geleceğimizin müjdecileri değerli temsilci kardeşlerim. Sekiz dönem demokrasi eğitimi ve okul meclisleri toplantımıza hoş geldiniz diyor. Bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan Fatih Şehri İstanbul'un il temsilcisi ve Türkiye Öğrenci Meclis Başkan Adayı olarak sizleri selamlıyorum. Öncelikle demokrasi bilincinin okullara yayılmasını sağlayan demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen devlet büyüklerimize bütün il öğrenci meclis başkanları adına şükranlarımı arz ederim. 
Atatürk'ün geleceği emanet ettiği biz gençler ile burada demokrasi sınavımızı layıkıyla yerine getirmek amacıyla demokrasinin kalbinde toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere demokrasi katılımcı, çoğulcu bir yönetim olup aynı zamanda aykırıkların içimize sindirilmesidir. Ve sözde değil, özde demokrasiye bağlılık, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler düzeyine ulaştı, ulaşmamızdaki en büyük faktördür. Nitekim günümüzdeki demokrasiye geçememiş ya da demokrasiye geçmelerini sağlayacak büyük önder yetiştirememiş ülkelerin ne türlü kaoslar yaşadığını görüyoruz. Bunu sağlayacak büyük önderlerle bugünkü yapmış olduğumuz toplantı, toplantının ve benzeri çalışmaları gerek ülkemizin demokrasisi, gerekse ülkemizin aydınlık geleceği için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin geleceği olan bizler, ülkemizin uluslararası arenada hak ettiği yeri ve gücü kazanabilmesinin er en ağır yükünü taşıyacak omuzlara sahip olan biz gençler değil miyiz? Bu ülke için... Gerekirse sınır boylarında canımızı seve seve verecek, gerekirse ülkemizin bilimsel ve sosyal alanda yapılacak çalışmalarda en içten, en samimi duygularla katılacak olan gene biz gençler değil miyiz? Bu amaçla kendi ilimde meclisimle yapmış olduğumuz ve yapacağımız bazı projelerden bahsetmek istiyorum. İstanbul İl Öğrenci Meclisi ile birlikte Mevlana'nın 737. Vusat yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesinde başkanlığımızla birlikte Konya ziyaretine bulunduk. Demokrasinin temel amaçlarını olan sevgi ve hoşgörü bilincinin gelişmesine katkı sağlamak ve evrensel değerlerimizi yakından tanımak amacıyla düzenlenen Konya gezisinde ilse, ilçe temsilcilerimizle Mevlana'yı yakından tanım imkanı bulduk. Bu meclisimizin içerisinde bulunduğu ilk projeydi. Bir diğer projemiz ise 39 ilçe 39 ülke projesiydi. Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim amacıyla İstanbul'a gelen TCS ve hükümet bursu öğrencileri ile diğer yabancı üniversite öğrencilerinin ülkelerini yakından tanımak, ülke arası kardeşlik ve dostluk ilişkileri kurmak, İstanbul'daki 39 ilçeyi 39 ülke öğrencileriyle eşleştirip 39 farklı ülkeden eğitim amacıyla İstanbul'a gelen öğrencilere tanıtmak, Türk misafirperverliğini göstermek adına gerçekleştirdiğimiz ikinci projeydi. Bununla beraber Sekin Dönem Meclisi'nin ilk projesi ve İstanbul Öğrenci Meclis Başkanlığı'nın üçüncü projesi olan İstanbul Kültür ve Kaynaşma Gizli tertip ettik. Bu projedeki amacımız demokrasiyi yaşayarak öğrenme, iller arası kardeşlik bağını güçlendirme, bilimsel ve sosyal alanda yapılan projeler adına fikir alışverişinde bulunmaktı. Şimdi ise hem daha büyük ve Türkiye Öğrenci Meclisi'nin ilk kez meclis sonrası katılacağı 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve spor bayramı uluslararası gençlik ve gençlik şöleni tertip etmeyi planlamaktayız. Bu proje kapsamında 81 ilimizin ve İstanbul'un 39 ilçesinin öğrenci meclis başkanları ile dünyanın farklı ülkelerinden eğitim amacıyla gelen İstanbul'a gelen ve yabancı uyruklu üniversite öğrenciler arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerini geliştirmek, birbirini daha yakından tanımak, Türk kültürünü, Türk misafirperverliğini göstermek adına Öğrenci meclislerimiz, öğrenci meclislerimizin de artık uluslararası boyutta varlığını hissettirmek amacıyla İstanbul'un 39 ilçesine 81 il, 81 ülke eşleştirilmiş olup 39 ilçenin öğrenci meclis başkanlarının ev sahipliğinde 2011 yılı 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları uluslararası bir boyutta kazandırmaya amaçlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, benim en büyük hedefim yukarıdaki projelerle vurgulamak istediğim bu öğrenci meclisinin sembolik ve formaliteden uzak çalışmalarıyla ve başarılarıyla anlanacak bir meclis olmasını sağlamaktır. Şu dakikadan sonra karar siz değerli kardeşlerime aittir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek sözlerimi Ulanlar Atatürk'ün vatanını en çok seven işini en iyi yapandır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi içerisinde kardeşçe yaşamasını kıskananlara ve bizi birbirimize düşürmek isteyenlere bir şiir ile seslenmek istiyorum. Dünyanın fotoğrafını çektim dün. Bildiğiniz gibi değil. Ne sandığınız kadar mavi, ne yuvarlığa benziyor şekli. Güneş yanında duruyordu. Batıyı aydınlatırken doğuyu sadece ısıtıyordu. Bir grup insan gördüm. Kalemler ellerinde, yerin yüzünde tam ortadan çiziyorlardı. Sanki parselliyorlardı. Onlara bakan insanlar gördüm. Bağırdım uzaklardan. Ey bakanlar! Bakıp da susanlar, durdurun şu insanları. Boşlukta kayboldu sesim. Ne ben konuştuklarımı duyabildim, ne onlar sustuklarını söyleyebildi. Ama diğerleri bölmeye devam ediyorlardı. Kaybeden ya sessizler oluyordu, ya çok sesliler. 
Umursamıyorum sizleri ey çizenler. Ama bir sorum olacak. Eğer dünya sürekli dönüyorsa batı neresi, doğu neresi? Beni dinleyenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. Ee, Sayın Gürsoy e, teşekkür ederim. Şimdi üçüncü söz başkan adayı ve Trabzon öğrenci meclisi başkanı Sayın Muhammed Muhsin Aksoy'a aitti. Sayın Aksoy buyurun. Sizin de süreniz beş dakikadır. Buyur. Buyur. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Milliyetin Bakanım, ülkemizin dört bin yanından seçilerek gelen Türkiye Öğrenci Meclisi'nin çok değerli üyeleri. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Nisan 2011, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'nın seç başkanlığı seçimini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapacak olduğumuz bu seçimin hepimize huzur, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sözlerime başlarken önce bir temel meselenin üzerinde durmak istiyorum. Biz bu ülkenin 70 milyon evladıyız, hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hiçbir etken bu kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraber yürüyüşümüzü, ülkemizin ve milletimizin refahı yolunda kenetlenişimizi sarsmamalı ve kesintiye uğratmamalıdır. Bununla beraber ecdadımızın yaptığı gibi inşallah bizler de tüm dünyaya adaleti, insanlığı ve tüm güzellikleri yaymanın gayreti ve mücadelesi içerisinde olacağız. Bunları önce kendi şahsi ve toplumsal dünyamızda hakim kılmalıyız. Dünyanın en zor görevlerinden bir tanesi budur. Teknik, işle, teknik işleri teknik elemanlar çok rahatlıkla yapabilirler. Teknolojik gelişmeler günümüzün süratli iletişim vasıtalarıyla dünyanın dünyanın her yerine kısa zamanda ulaşabilir. Ancak insanlık, merhamet, adalet gibi değerler öyle kısa zamanda mevsimlik yetişen ürünler gibi değil. Yıllarca süren çalışmanın adeta bir sarmaşığın bir kayaya tırmanması gibi uzun, zor ve sabırlı bir süreçle kazanılabilir. Dünya konjüktüründe ülkemiz maalesef istendiği yerinde değildir. Bulundukları konumlara uçarak çıkanların yanında maalesef bizler sürünerek dahi çıkma fırsatından yoksun bırakılmışız. Bizler buradan yola çıkarak dünyadaki bu adaletsizliği, değiştirme azmini ve kararını burada vermeliyiz. İdeallerimiz çok yüksek ve hayalci gibi görünse de her gerçek bir hayalle, her bahar bir çiçekle başlar. Grubumuzun ortak görüşü olarak bugünden itibaren milliyetin politikaları acilen bu konular üzerine yönlendirilmelidir. Buradan Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve Sayın Milliyetin Bakanımıza bir çağrıda bulunacağım. Demor Demokrasi Eğitim ve Okul Meclisleri Yönergesi kapsamında 8. kez bir araya geliyoruz. Türkiye Öğrenci Meclisi'nin Nisan ayında ve bir kereye mahsus toplanması biz temsilciler için yeterli değildir. Yönergede acil bir şekilde düzenlemeye gidilmelidir. Biz 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi olarak bu değişimin içerisinde olmaya hazırız. Değişiklik olarak ne tür konular olabilir? Bunlara da bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle seçim takvimi düzenlenmelidir. Okulların başlamasına itibaren ikinci haftada sınıf ve okul temsilcileri seçilmelidir. Ardından ilçelerde üçüncü haftada ilçe temsilcileri, altıncı haftada il temsilcileri, onuncu haftada Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçilmelidir. Tabi deneyimli öğretmenlerimiz, büyüklerimiz tarafından bu seçim takvimi daha güzel bir şekilde ayarlanabilir. Ben sadece bir öneride bulundum. Türkiye Öğrenci Başkanlığı seçildikten sonra okullar bitene kadar Türkiye Öğrenci Meclisi her ay TBMM'de toplanmalı, tabandan gelen sorunları aylık raporlar halinde meclise sunmalıdır. Aksi takdirde dostlar alışverişte görsün misali buraya yılda bir kez gelip başkan seçilmenin bir getirisi olmayacaktır. Başka bir öneri olarak biz öğrenci temsilcilerine ayrıcalıklar verilmelidir. Okul, ilçe ve il bazında eğitim ve öğrencilerle ilgili alınan kararlarda biz temsilcilerin de orada bulunmamız gerekiyor ve bizlerden, bizlerin görüşleri orada alınmalıdır. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanımızın ve Sayın Milliyetin Bakanımızın yönergenin düzenlenmesi konusunda gerekli girişimleri başlatacağına yürekten inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de grubumuzu tanıtarak konuşmama devam etmek istiyorum. Ben 
Öncelikle grubumuzun başkan vekili ben Muhammed Muhsin Aksoy, Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkanıyım. Beşinci dönemde Rize İl Öğrenci Meclisi üyeliği, yedinci dönemde Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkan Vekili yaptım. Grubumuzun başkan vekili Ağrı İl Öğrenci Meclisi Başkanımız Erdoğan Tunç kardeşimiz. Grubumuzun katip üyelerinden Batman İl Öğrenci Meclisi Başkanı Azat Baltacı kardeşimiz. Diğer katip üyemiz Amasya İl Öğrenci Meclisi Başkanı Yılmaz Cankut Gündoğdu kardeşimiz aynı zamanda 7. dönem Amasya İl Öğrenci Meclisi Başkan Vekilliği yapmıştır. Değerli arkadaşlar eğer teveccühlerinize mazhar olursak üstlendiğimiz görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim Cuma günü provada bir e, itiraf ve sistemde bulunmuştum. Arkadaşlarımız e, ısrar ettiler. Tekrar bunu canlı yayında gündeme getir dediler. Değerli kardeşler bir itirafta buluyorum. Bıyıklı çocuk benim arkadaşlar. Kıymetli kardeşlerim, sistem olarak da keşke değerli basın mensuplarımız bizim kaşımızla, yaşımızla değil de yaptığımız çalışmalarla bizleri gündeme getirseler. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim, konuşmamı Hz. Mevlana'nın bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Sevgi de güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlik de akarsu gibi ol, hatalar örtme de gece gibi ol, tevazu da toprak gibi ol. Öfke de ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Hazreti Mevlana'nın hoşgörü konusunda bizlere vermiş olduğu bu tavsiyeleri ülkemizde ve tüm dünyada yaşamak ve yaşatmak ümidiyle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Ee, Sayın Aksoy size de, size de teşekkür ederim. Hemen şunu ifade edeyim ki siz öğrenci meclisi üyesi arkadaşlarımızın, başkan adaylarımızın öğrenci meclisi çalışmalarının daha iyi olması ile ilgili önerileriniz başkanlığımızca da mutlaka değerlendirmeye alınacaktır. Böylece başkan adaylarımızın listelerini tanıtma ile ilgili yapmış olduğu konuşmalar sona erdi. Şimdi başkanlık divanı üyelikleri için seçim maddesine geçiyoruz. Seçim gizli oylama şeklinde yapılacaktır. Öğrenci meclisimizin saygıdeğer üyeleri oylamaya başlamadan önce gizli oylamanın yöntemiyle ilgili olarak bir açıklama yapmak istiyorum. Sağ tarafımdaki komisyon sırasında yer alan iki görevli Adana'dan başlayarak İstanbul'a kadar İstanbul dahil Sol tarafımdaki hükümet sırasındaki iki görevli ise İzmir'den başlayarak Zonguldak'a kadar adı okunan Türkiye Öğrenci Meclisi üyesine üç adet aday listesini içeren bir pusula ve bir zarf verecek ve üyenin adını üye listesinde işaretleyecektir. Oy kullanacak üyeler başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlere girerek oy verecekler listenin karşısındaki kutunun e, kutunun önüne çarpı işareti e, koyarak e, sonra da oy kullanma kabinine e, çıkarak oyunu e, başkanlık divanı kürsünün önündeki e, oy kutusuna atmış olacaktır. Listelerin yer aldığı formda hangi listeye oy verilecekse o listenin başındaki kutucuk işaretlenecektir. Birden fazla listenin işaretlenmesi durumunda o oy geçersiz sayılacaktır. Şimdi gizli oylamaya Adana ilinden başlıyoruz. Buyur. Adana, Aykut Arıcı, Adıyaman, Mustafa Çetin, Afyon Karahisar, Semih Yıldırım, Ağrı, Erdoğan Tunç, Aksaray, Ali Sait Gün, Amasya, Cankut Gündoğdu, Ankara, Muhammed Asım Yayla, Antalya, Ozan Çatıkkaş, Ardahan, Doğukan Kılıç, Artvin, Umut Küçükal, Küçük Alkan, Aydın. Ozan Üstün, Balıkesir, Baran Aslan, Bartın, Oğuz Tutkun, Batman, Azat Baltacı, Bayburt, Muhammed Saka, Bilecik, Emre Devlez, Bingöl, A Ağaran, İzmir, İbrahim Numan Özkaya, Kahramanmaraş, Süleyman Acar, Karabük, Cenk Gürcan, Karaman, Ali Aktaş, 
Kars Adem Yıldız, Kastamonu Hakan Çölez, Kayseri Hamime Erdoğan, Kırıkkale Harun Varol, Kırklareli Ozan Ercan, Kırşehir Tekin Demirci, Kilis Emiş Sabırsuyu, Kocaeli Fatih Duran. Bitlis, Elif Nur Hüseyin'i Bolu, Oğuz Can Ok, Burdur, Şeref Çallı, Bursa, Bedriye Taç, Çanakkale, Numan Üner, Çankırı, Üzeyir Erdoğdu, Çorum, Murat Ekmekçi, Denizli, Merve Keskin, Diyarbakır, Büşra Damlar. Konya, Emine Demirci, Kütahya, Buğra Karabacak, Malatya, Mehmet Ali Tutma, Manisa, Şakircan Dinç, Mardin, Dilara Kılınç Aslan, Mersin, Burak Özkılıç, Muğla, Uygar Üstün, Muş, Derya Başçı, Nevşehir, İmdat Donmaz, Nide, Serhat Akcan, Ordu, Reşit Ergin. Düzce, Mehmet Sezgin, Edirne, Koray Göktaş, Elazığ, Mehmet Yusuf Albayrak, Erzincan, Oğuzhan Tarcan, Erzurum, Ahmet Yalçın, Eskişehir, Hayran Er. Osmaniye, Asaf Namlı, Rize, Büşra Güngör, Sakarya, Orhan Gazi Karakaş, Samsun, Çiğdem Yeşilyurt, Siirt, Ayşe Bingöl, Sinop, Merve Dişçi, Sivas, Burak Yörük. Gaziantep, Sanem Kaya, Giresun, Bedirhan Akarca, Gümüşhane, Ensar Mesut Özgün, Hakkari, İshak Gür, Hatay, Sümeyra Tufan, Iğdır, Sümbül Aksangu, Isparta, İdris Demirdağ, Şanlıurfa, Ayşe Safiye Tanrıverde, Şırnak Devran Erbey, Tekirdağ Egemen Sadırlı, Tokat Murat Akbaş, Trabzon Muhammed Muhsin Aksoy, Tunceli Didem Savaş, Uşak Hasancan Balkaya, Van Zelal Çoban, Yalova İhsan Reşat Özkan, Yozgat Faruk Hokka Ömeroğlu, Zonguldak Gökberk Karaoğlu İstanbul Salim Gürsoy
Şimdi devam ediyoruz. Evet, oyunu kullanamayan e, üyemiz kaldı mı? Tamam değil mi? Bitti mi? Her iki tarafa bakıyoruz. Peki. E, oy kullanma işlemi sona ermiştir. Oy kutularını kaldıralım. E, öğrenci meclisimizin sayın üyeleri şimdi kura ile üç kişilik bir tasnif kurulu belirleyeceğiz. Kuraları kurayı çekiyorum. Bakalım hangi gençlerimiz çıkacak. Evet. Ahmet Yalçın Erzurum. Evet. Torpili yaptığımı falan düşünen olabilir ama kesinlikle yok. Cenk Gürcan Karabük. Evet. Üçüncü e, tasnif heyetine seçilen e, üyemiz Süleyman Acar Kahramanmaraş. Evet. Tasnif kurulu üyelerimizi hemen sağ tarafımdaki sıralara davet ediyorum. Geldiler. Evet. Şimdi hemen çalışmaya başlıyorlar. Biz de sonuçları büyük bir merakla bekliyoruz. Önce sayıyorsunuz. Sonra zarflar açıyorsunuz. 81 tane oy pusulası çıkması lazım.
Evet. Öğrenci meclisi üyesi arkadaşlarımız lütfen yerlerinizi alınız. Tasnif kurulumuz çalışmasını bitirdi. Şimdi tasnif kurulunun seçim sonuç tutanağını okutacağım. Evet. Siz okuyun, siz okuyun. Buyurun. Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'na. Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime 81 üye katılmış. Kullanılan oyların dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Saygıyla arz olunur. Ahmet Yalçın Erzurum Öğrenci Meclisi Başkanı, Süleyman Acar Kahramanmaraş Öğrenci Meclisi Başkanı, Cenk Gürcan Karabük Öğrenci Meclisi Başkanı. Aday listeleri. 1 numaralı liste 23 oy. 2 numaralı liste 22 oy. 3 numaralı liste 34 oy. Boş 2. Ee, sayın üyeler Sayın üyeler bu sonuçlara göre bu sonuçlara göre Trabzon Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Muhammed Muhsin Aksoy Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlığı'na Ağrı Öğrenci Meclisi Başkanı Sayın Erdoğan Tunç Türkiye Öğrenci Meclisi Başkan Vekilliği'ne Batman Öğrenci Meclisi Başkanı Azat Baltacı ile Amasya Öğrencisi Öğrenci Meclisi Başkanı Cankut Gündoğdu katip üyeliklere seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Şimdi görevi devretmek üzere seçilen başkanlık divanı üyelerini kürsüye davet ediyorum. Tebrikleri sonra yaparsınız. Sayın üyeler bir dakika ne oluyor? <gülüyor> Bana disiplin hükümlerini uygulatmayın. Buyurun herkes yerine otursun lütfen. Tebrikleri sonra yaparsınız. Sayın Başkan, Başkan Vekili ve Katip Üyeler sizleri kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. Evet buyurun şöyle gelin. Katip Üyeler de gelsinler. Başkan Vekili. Evet. Başkan Vekili Erdoğan Tunç. Burada mı? seçildiğine dair mazbata şimdi takdim ediyorum. Hayırlı olsun. Ve kürsüyü de size bırakıyorum. Biraz sonra herhalde bir konuşma yapacaksın ve sonra kapatacaksın. Ben dışarıda bekliyorum sizi içeride. Sonra birlikte bir resim çektireceğiz şeyde. Merdivenlerde. Tamam. Buradan mı konuşma yapacağım? Tabii buradan yapacağım. Aslında burası sizin. Burası sahip. <gülüyor> evet. Burası sizin. Ben şunları bir alayım. Toparlayayım. Evet, senin yapacağım konuşma. Ekran, ekran, ekran, ekran dokunma. Hiç uğraşma, burayla uğraşma. Şu anda mikrofonlar açık. Evet. Ee, sonra ben orada çekeyim. Şunu söylersin, konuşmanı yap, teşekkür et. Sayın Başkanım, teşekkürler, tebrikler. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Tebrikler. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Ben, ben artık ayrılıyorum, burası size ait efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli başkan arkadaşlarım, inşallah hep birlikte 8. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi olarak e, şimdiye kadarki e, önceki başkan arkadaşlarımıza da e, yaptığı çalışmalar üzerine koyarak güzel bir meclis olacağız. E, 8. döneme damgamızı vuracağız inşallah. İnşallah yönergeyi de değiştirme konusunda hep birlikte bir çalışmalarımız olacak. E, bu konuda hepinizden destek bekliyoruz. E, i̇nşallah e, saat 14'te toplanmak üzere. Birleşime ara vereceğiz şimdi. Hepinize teşekkür ediyorum.